வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெற்றி யூனிடம் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் செகண்ட் லெசன் ஆப்டிக்ஸ் லெசன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபிக்ஸ் ஆஃப் டிஃபிக்ஸ் என் ஐ பார்த்துருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் டெலிஸ்கோப் டாபிக் வந்து இதில் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் ஸோ இப்போ மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா திஸ் இஸ் அண்ட் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஸ்கூல்ஸில் பார்த்துருப்போம் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் தெரியும் ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சின்ன சின்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ இதில் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்னு ஒன்று இருக்குது காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஒன்று இருக்குது ஸோ சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னும் போது இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் ஃபோக்கல் லென்த் ஓகே ஸோ சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து ஷார்ட் ஃபோக்கல் லென்த்தில் வச்சுருப்பாங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஹெல்ட் நியர் த ஐ டு கெட் என் லார்ஜ் இமேஜ் ஆஃப் ஸ்மால் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது ஐ லென்ஸ்க்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அந்த இமேஜோட ஒரு என் லார்ஜ் டிவோஷன் வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்காக ஸோ லெட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஏபி இஸ் பிளேஸ்ட் அட் அ பாயிண்ட் வித் இன் த ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ் அதாவது எஃப்க்கு அதாவது பாயிண்ட் எஃப்னு வச்சுருக்காங்களா அந்த அந்த டைக்ராமில் ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்டை ப்ளேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ பிரின்ஸிபல் வித் இன் த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அண்ட் அப்சர்வர்ஸ் ஐ இஸ் பிளேஸ்ட் ஜஸ்ட் பிஹைண்ட் அதாவது அந்த அந்த லென்ஸுக்கு பக்கத்தில் ஓகேவா அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் பிஹைண்ட் த லென்ஸ் அண்ட் தென் ஆஸ் பர் திஸ் பொசிஷன் த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் ப்ரொடியூசஸ் அண்ட் எரெக்ட் விர்ச்சுவல் அண்ட் என்லாஸ்ட் இமேஜ் ஸோ இந்த பொசிஷனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்க்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு என்லாஸ்ட் இமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது பிரின்ஸிபல் ஃபோக்கஸ்க்கு பின்னாடி ஸோ த இமேஜ் ஃபார்ம் டிஸ் இன் த சேம் சைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கக்கூடிய சேம் சைடில் நம்மளுக்கு வியூ ஆகுது அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு த லீஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ட் விஷன் டி ஃபார் நார்மல் ஹியூமன் ஐ வந்து பார்த்திங்கன்னா டி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ வந்து அந்த இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது சேம் சைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு த லீஸ்ட் டிஸ்டன்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் விஷன் அதாவது இதுக்கு ஈக்குவலாக டிஸ்டன்ட் விஷனுக்கு ஈக்குவலாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் எதுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பை வாட்ச் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லர்ஸ் யார் யூஸ் பண்ணுறாங்க வாட்ச் ரிப்பேர் பண்ணுற கடையில் ஜுவல் மேக்கிங்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் டு ரீட் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் கிளியர்லி சின்ன சின்ன எழுத்துக்களை படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் டு அப்சர்வ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர் இன்செக்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா இன்செக்ட்ஸோட பார்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்காகவும் இல்லை ஃப்ளவர்ஸோட பார்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்காக அந்த சின்ன சின்ன ஆப்ஜெக்டோட ஜூம் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் தென் டு அப்சர்வ் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் ஸோ இந்த டீம் வந்து ஃபோரன்சிக் சயின்ஸ் டீம் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் கேஸ் பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை சின்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம பெரிய பெரிய இமேஜாக நம்ம பார்க்குறோம் பட் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் என்ன சேஞ்சஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் வந்து அதிகம் அதாவது அந்த டைனி ஆப்ஜெக்டையும் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் டெப்த்தாக நம்ம வந்து பார்க்குறதுக்கு காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ மேக்னிஃபி மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட் பை டிக்ரீஸிங் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த லென்ஸ் யூஸ்டு எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோக்கல் லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த்தை டிக்ரீஸ் பண்ணுறது மூலியமாக மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டியூ டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் லிமிட்டேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் லிமிட்டேஷன்ஸ்னால் ஃபோக்கல் லென்த்தோட அதாவது லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த்தை ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஒரு லிமிட் மேலே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ செப்பரேட் பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ரெண்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து யூஸ்
ஸ்லைட்லி கிரேட்டர் தென் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அதாவது எங்க டிஸ்டன்ஸில் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஓகேவா அதை விட அந்த ஃபோக்கஸ்க்கு கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டராக வச்சுருக்காங்க அ ரியல் இன்வெர்டட் அண்ட் மேக்னிஃபைடு இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம்ட் அட் த அதர் சைட் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட அதர் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியல் இன்வெர்டட் மேக்னிஃபைடு இமேஜ் அதாவது ஏ டேஷ் பி டேஷ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது திஸ் இமேஜ் பிஹேவ்ஸ் ஆஸ் அ ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் த ஐ லென்ஸ் ஐ லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்டாக இது வந்து ஒர்க் ஆகுது த பொசிஷன் ஆஃப் த ஐ லென்ஸ் இஸ் அட்ஜஸ்டட் இன் சச் அ வே தட் த இமேஜ் ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஃபால்ஸ் வித் இன் த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் ஆஃப் த ஐ பீஸ் பிரின்சிப் ஐ பீஸோட பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்க்குள்ளே இது ஃபால் ஆகுது ஸோ இந்த ஐ பீஸில் என்ன ஆகுது இந்த இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இட் ஃபார்ம் and virtual enlarged direct image on the same side of the object idu enna panudhu appdin keta object irukka kodi adhe side la vande or enlarged image vande form aagudhu a double dash b double dash la so compound microscope ku vande vande pathina 50 to 200 times vande more magnification power irukku than simple microscope adhaadhu adhigamana or power irukku appdin solranga simple microscope compare pannum bodhu so innoru type vande pathina traveling microscope ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் பற்றி பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்கும் இல்லை இதோட மெஷர்மெண்ட் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபார் மெஷரிங் வெரி ஸ்மால் லென்த் வித் ஹை டிகிரி ஆஃப் அக்யூரஸி அட் த ஆர்டர் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்மால் லென்த்து ஹை டிகிரி ஆஃப் அக்யூரஸி அந்த அக்யூரஸி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இதோட எந்த ப்ரின்சிபல் ஒர்க் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரின்சிபல் ஆஃப் ஒன் இயர் இந்த ஒன் இயர் அப்படின்ற வார்த்தையை எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருப்போம் லைக் போனவர் போன புக்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருந்தது பட் இதில் இல்லை இதோட லீஸ் கவுண்ட் அப்படின் போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஸோ இது எத்தனையில் வந்து ஒர்க் ஆகுது ப்ரின்சிபல் அண்ட் தென் அதோட மெஷரிங் அந்த அக்யூரஸி மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெலஸ்கோப் டெலஸ்கோப் வந்து நம்மளுக்கு சொன்னோடனே ஞாபகம் வரக்கு வரக்கூடிய விஷயம் வந்து அதாவது சோலார் சிஸ்டம் சோலார் சிஸ்டமில் இருக்க ஸ்டார்ஸ் மூணு சன்னு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த லூனார் எக்லிப்ஸ் வந்து உங்களோட சாதாரண கண்களால் பார்த்தீங்களா அதை உங்களால் கிளியராக பார்க்க முடிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக முடியாது பிகாஸ் அந்த ஃபெனாமனாவை கிளியராக பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது தேவைப்படுறது டெலஸ்கோப் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் இருக்கிற அதை வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது வந்து என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்குறதுக்காக யூஸ் ஆகுது தென் ஃபஸ்ட்டு டெலஸ்கோப் வந்து யார் இன்வென்ட் பண்ணாங்கன்னா ஜோஹான் லெஃபர்ஸி இன் சிக்ஸ்டீன் நாட் எயிட்டில் பண்ணியிருக்காரு கலிலியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெலஸ்கோப்பை வந்து உருவாக்குறாரு எதுக்குன்னா டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ஸை பார்க்குறதுக்கு ஸோ அந் அட் த டைம் ஹி காட் த ஐடியா அதாவது ஒரு ஸ்பெக் ஃப்ரம் ஃப்ரம் அ ஸ்பெக்டிக்கல் மேக்கர் ஊ ஹூ ஒன் டே அப்சர்வ் த டிஸ்டன்ஸ் வெதர் காக் வெதர் காக்கை வந்து அந்த இது மூலியமா அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயத்தில் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த வெதர் காக்கை வந்து கிளியராக அவரோட ஷாப்பில் இருந்துக்கக்கூடிய அந்த மேக்னிஃபிகேஷன் லென்ஸ் மூலியமாக அவரால் பார்க்க முடியுது ஓகேவா அந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ஷாப்பில் இருந்து அவரால் அதை வந்து கிளியராக பார்க்க முடியுது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா சேட்டலைட்ஸ் ஆஃப் ஜூபிட்டர் அண்ட் ரிங்ஸ் ஆஃப் சேட்டன் இந்த இந்த டெலிஸ்கோப் இந்த விஷயத்தை வச்சு இது எல்லாத்தையும் அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ கெப்லர் இன்வெட்டட் டெலிஸ்கோப் இன் சிக்ஸ்டீன் லெவன் விச் வாஸ் ஃபண்டமெண்டலி சிமிலர் டு த அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலிஸ்கோப் கெப்லர்ன்றவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலிஸ்கோப் மாதிரி ஒரு டெலிஸ்கோப்பை இன்வென்ட் பண்ணார் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் டெலிஸ்கோப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டின் போது ரெஃப்ளக்டிங் ரெஃப்ராக்டிங் ரெண்டு விஷயம்தான் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு டெலிஸ்கோப்ஸ் தான் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் எதெல்லாம் ரிஃப்ராக்டிங் டெலிஸ்கோப் லென்ஸ் அவர் யூஸ் எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கலிலியன் டெலிஸ்கோப் கெப்லரியன் டெலிஸ்கோப் அக்ரோமெட்டிக் ரிஃப்ராக்டர்ஸ் ஆர் சம் ரிஃப்ராக்டிங் டெலிஸ்கோப்ஸ் இன் ரிஃப்ளக்டிங் அப்படின்னும் போது யூஸ் டஸ் கிரேகான் இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் வந்து நேம்ஸ் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் அதிக இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை நியூட்டோனியன் கேஸ்கேரியன் டெலிஸ்கோப் ஆர் சம் ரெஃப்ளக்டிங் டெலிஸ்கோப்
இருக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வ் நம்ம ஏர்த்லேருந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து வியூ பண்ணுறதுக்கு இது சூட்டபிள் இல்லை ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க டெரஸ்டியல் டெலிஸ்கோப் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது என்ன பண்ணோம்னா எரெக்ட் இமேஜ் ஆசிட்டிஸ் அதை நம்ம பார்க்குற மாதிரி இமேஜ் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இதோட மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனல் இமேஜ் ஓகேவா அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஃபைனல் இமேஜ் இதில் எப்படி இருக்கும் அஸ்ட்ரானமிக்கலில் இன்வெர்டடாக இருக்கும் டெரஸ்டியலில் எரெக்ட் இமேஜாக இருக்கும் இதுதான் வந்து மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் டெலிஸ்கோப் அப்படின்னு போது என்னென்னா ஒரு எலாபரேட் வியூ கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கேலக்ஸிஸ் பிளானட் ஸ்டார்ஸ் பற்றி ஒரு கிளியர் எலாபரேட் ஒரு வியூ கிடைக்கும் தென் வந்து இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பார்க்கக்கூடிய அந்த பொருளை வந்து டெலிஸ்கோப் மூலயமா பார்க்கக்கூடிய அந்த பொருளை வந்து நம்மளால் கேப்சர் பண்ண முடியும் கேமரா ஃபிட் பண்ணி கேப்சர் பண்ண முடியும் இன்னொன்று வந்து அது நம்மளால் சாதாரண கண்களில் பார்க்கும்போது வெளிச்சம் இருந்தால் தான் பார்க்க முடியும் இல்லையா பட் இதில் வந்து நம்ம லோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் வெளிச்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் நம்மளால் அந்த பொருளை வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் தென் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா அதிகமான மெயின்டெனன்ஸ் வந்து தேவைப்படும் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஹை மிரர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அதிகமான மெயின்டெனன்ஸ் வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும் தென் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது எடுத்துகிட்டு போக முடியாது இட் இஸ் நாட் ஈஸிலி போர்ட்டபிள் ஒன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டோட நம்மளோட இந்த லெசன் வந்து முடியுது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து இதுக்கப்புறம் வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணுற வீடியோவாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவாகட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்டில் டவுட் ஆகட்டும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் ஆஸ் சுன் ஆஸ் பாசிபிள் வித் இன் தட் வீக் ஆல்சோ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் விட்ரி யூனிடம் சேனலில் வரக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்காக ரொம்ப நன்றி Thank you.